ദേവേഷ് ചെത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പുസ്ഥലനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹ കൊരിന്തലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തർ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പൗലോസ് അപ്പുസ്ഥലൻ നമ്മെ ശക്തമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ബോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവഭക്തിയുമാകുന്നു യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അടയാളങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ അടയാളങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു ക്രൂശും ക്രൂസിന്റെ വചനവും അവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതായിരുന്നു വിജാതീയരാകട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു വിജ്ഞാന ബൗദ്ധികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശും ക്രൂശിന്റെ വചനവും അവർക്ക് ഭോഷത്വമായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ അടയാളങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും വിജാതീയർ ബൗദ്ധികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ക്രൂശിനെയും ക്രൂശിന്റെ വചനത്തെയും വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ അപ്പസ്തുലൻ നമ്മെ ശക്തമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് രക്ഷയിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ക്രൂശും ക്രൂശിന്റെ വചനവും അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കുന്നതിനും വിശദീകരിക്കുന്നതിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ അവസരത്തിലാണ് എം മാവൂസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവം നാം പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ മരിക്കുന്നു യൂദാസ് അവിടുത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു പത്രോസ് അവിടുത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നു അപ്പസ്വലന്മാരെല്ലാം ചിതറിപ്പോകുന്നു യേശുവിന്റെ അനുയായികളായ രണ്ടു പേർ ഇതേ അവസ്ഥ തങ്ങൾക്കും വരുമെന്ന ഭീതിയെ തുടർന്ന് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള എം മാവൂസിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുകയാണ് യേശുവും അടുത്തെത്തി അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവിടുത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ കണ്ണുകൾ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം മന്ദീഭവിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭൗതികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് നസ്രായനായ യേശു ഇസ്രായേലിനെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ പോന്ന ഭൗതികനായ ശക്തനായ ഒരു നേതാവായിട്ടായിരുന്നു അവർ കരുതിയിരുന്നത് ഇവിടെ നാം ഒരു പുനർവിചിന്തനം നാം നമ്മിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും യേശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പോരായ്മയായി നാം കരുതുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം നാം ഓടിയൊഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹയാത്രികനായി യേശുവും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ആ തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നോമ്പിന്റെ ഈ പുണ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ കഷ്ടതകളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ആത്മീയ നവീകരണത്തിനും ജീവിത വിശുദ്ധിക്കും കാരണമായി തീരട്ടെ